हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो दोस्तों वो कैप्स का लेक्चर 11 हम लोग आज शुरू करेंगे और इसमें आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और जो इन्फॉर्मेशन या जो भी वो कैप्स मैं आपको करा रहा हूं उसमें आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है या फिर आपको मान लीजिए कोई भी डाउट्स हैं आपके खुद के इंग्लिस सब्जेक्ट को ले कि आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लियर कर सकते हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं पहला वर्ड लिखा है एब्सल्यूट एब्सल्यूट मतलब क्या होता है देखिए एब्सल्यूटली हम लोग बोलते हैं एब्सल्यूट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए यानी कि कम्प्लीटली कम्प्लीट के सेंस में हम लोग बोलते हैं एब्सल्यूट यानी कि कम्प्लीट या आ, पूरे पूरा सेंस में बोलते हैं यानी कि कम्प्लीटली होल के सेंस में बोलते हैं आप बोल सकते हैं उसके लिए बोलते हैं कंप्लीट और नेक्स्ट वर्ड लिखा है यहाँ पे डिस्क्रेशनरी डिस्क्रेशनरी का मतलब क्या होता है डिस्क्रेशनरी मतलब होता है आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपकी जो विजडम होती है यानी कि एक तरीके की पावर होती है और आप जैसे बोलते हैं कि आपकी जो सोचने की शक्ति होती है यानी कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें बोलते हैं ना लोग विवेक की शक्ति यानी कि आप दिमाग से सोचें या बोलते हैं कि दिमाग से सोचकर बोलिए तो जो आपकी पावर होती है ऐसी यानी कि विवेक आप अपना जो बुद्धि इस्तेमाल करते हैं उसकी जो पावर होती है उसको बोलते हैं डिस्क्रेशनरी और डिस्क्रेशनरी एक अच्छा वर्ड है उसके बाद एक वर्ड आता है लीगल लीगल तो आपको पता होगा लीगल लीगल मतलब होता है जो वैध और यहीं से बना है इलीगल इलीगल मतलब होता है अवैध नेक्स्ट वर्ड है रिवाइव रिवाइव मतलब क्या होता है रिवाइव वर्ड हमेशा आता है ओल्ड कस्टम्स के लिए ओल्ड कस्टम्स अब देखिए कस्टम के कस्टम मतलब क्या होता है कस्टम जो हमारी प्रथाएं होती हैं उसको बोलते हैं कस्टम्स और कस्टम मतलब प्रथा और एक कस्टम का मतलब होता है जो हमारी कस्टम ड्यूटी होती है यानी कि टैक्स के लिए आता है ठीक है तो ओल्ड कस्टम्स मतलब होता है रिवाइव करना यानी कि ओल्ड कस्टम्स को पुनर्जीवित करना पुनर्जीवित करना उनको दोबारा से पुनर्जीवन देना यानी कि पुनर्जीवित करना तो रिवाइव आता है और ये हमेशा ओल्ड कस्टम्स यानी कि ये हमेशा कस्टम्स के लिए प्रथाओं के लिए ही आता है रिवाइव वर्ड ठीक है तो रिवाइव मतलब हो गया ओल्ड कस्टम्स को जीवित करना पुनर्जीवन कर पुनर्जीवन प्रदान करना नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोज डिस्क्लोज का मीन होता है यानी कि आप किसी चीज़ को रिवील कर रहे हैं रिवील करना डिस्क्लोज करना यानी कि रहस्य उजागर करना रहस्य उजागर करना यानी कि आप रहस्य को खोल दे रहे हैं यानी कि ओपन सीक्रेट जिसे बोलते हैं ओपन सीक्रेट यानी कि डिस्क्लोज करना या रिवील करना उसके बाद एक वर्ड आता है बहुत बार पूछा गया है जिसे बोलते हैं रिवाइज और रिवाइज से ही बना है रिविजिट रिविजिट या रिवाइज ठीक है नेक्स्ट वर्ड है डायग्नोज डायग्नोज आपने डेली लाइफ में भी सुना होगा कोई नया वर्ड नहीं है डायग्नोज जो होता है वो हमेशा आता है जो हमारी डिजीज होती है ठीक है और इसका जो परीक्षण होता है यानी कि आपको कौन सा कौन सा डिजीज है उसके लिए डायग्नोज करते हैं पहले परीक्षण करते हैं तो डायग्नोसिस सेंटर आपने देखे होंगे तो उसी से बना है ठीक है डायग्नोस यानी कि परीक्षण करना नेक्स्ट वर्ड है लिखा हुआ है कॉमरेड 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 जो होता है ये हमेशा ऑफिसर्स के लिए आता है जो ऑफिसर रैंक के व्यक्ति होते हैं उनके लिए हमेशा कॉमरेड वर्ड यूज किया जाता है और कॉमरेड वर्ड आपने देखा होगा कि जो हमारे न्यूज़पेपर हैं और एक अच्छे लैंग्वेज या अच्छे वर्ड के सेंस में इसको यूज किया जाता है कॉमरेड उसके बाद एक वर्ड आता है हमारा कॉम्पेनियन 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 आता है जो हमारा साथी होता है जिसे बोलते हैं एडी जिसे बोलते हैं ठीक है यानी कि हमेशा हमारे साथ रहता है सुख दुख में कॉम्पेनियन उसे बोलते हैं और कलीग आपको पता ही है सी ओ डबल ई ए जी यू ई एस कलीग्स मतलब होता है जो सहकर्मी होते हैं ठीक है जो हमारे साथ काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में वो सारे हमारे कलीग्स होते हैं और यहीं से एक हमारा वर्ड बनता है 
कोलेबोरेटर C O डबल L A B O R A T O R आप कोलेबोरेटर बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं L E A डबल L Y यानी कि आप देखते हैं इसका वर्ड इसका मीन होता है गठजोड़ करना ठीक है मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया कोई कंपनी स्टार्ट की तो दो लोगों ने मिलकर उसको क्या किया गठजोड़ कर लिया उसमें और कोलेबोरेशन कर लिया तो उसको बोलते हैं कोलेबोरेटर या एली नेक्स्ट वर्ड है बैरिंग बैरिंग मतलब क्या होता है बैरिंग मतलब होता है आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सेप्ट ई एक्स सी ई पी ई टी ठीक है एक्सेप्ट मतलब क्या होता है देखिए ये जो एक्सेप्ट होता है इसको हम लोग एक्सेप्ट पढ़ते हैं एक्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं ठीक है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ठीक है तो एक्सेप्ट का जो मतलब होता है या बैरिंग का मतलब होता है ये होता है यानी कि के शिवा ठीक है जब ऑप्शन की बात होती है इसके शिवा यानी कि एक्सेप्ट और यहीं पर अगर बात की जाती है बिसाइड्स की जो वर्ड बिसाइड्स होता है बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या बोलते हैं के अलावा इसके अलावा इसके अतिरिक्त या इसके सिवाय जब बोलते हैं तो बैरिंग या एक्सेप्ट और एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्वीकार करना ठीक है तो आप इसको इससे कंफ्यूज मत करिएगा नेक्स्ट वर्ड है वो वो मतलब क्या होता है वो मतलब जो हमारी मजरी होती है दुख परेशानियां होती हैं दुख या परेशानी इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वो ठीक है और मिस फॉर्च्यून ये मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है दुर्भाग्य ठीक है और फॉर्च्यून जो हमारा होता है ये होता है हमारा लक या भाग जिसे बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कैटेस्ट्रॉफी कैटेस्ट्रॉफी कोई नया वर्ड नहीं है आपने सुना होगा कैलामिटी या डिजास्टर जो आपदा होती है या विपदा बोल सकते हैं आपदा या विपदा होती है उसके लिए जो हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है कैटेस्ट्रॉफी कैलामिटी डिजास्टर ठीक है सभी का एक ही मतलब होता है नेक्स्ट वर्ड है क्रम्बल क्रम्बल मतलब क्या होता है क्रम्बल का मीन होता है जो हमारा केव इन बोल सकते हैं आप कोलैप्स बोल सकते हैं यानी कि ढह जाना या गिर जाने के सेंस में आता है जैसे कि मान लीजिए कोई जर्जर बिल्डिंग है और वो गिर जाती है तो उसके लिए आता है क्रम्बल ये केव इन वर्ड लिख के आता है या कोलैप्स कोलैप्स मतलब गिर जाना नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंटेशन कन्फ्रंटेशन एक अच्छा वर्ड है और कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कि जब कभी हम आमने सामने आमने सामने बहस करते हैं किसी से ठीक है आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उसके लिए हमारा वर्ड आता है कन्फ्रंटेशन और साथ ही कन्फ्रंटेशन के साथ कई सारे वर्ड आते हैं जैसे कि आप किसी को फेस ऑफ करते हो ठीक है फेस ऑफ मतलब आप किसी के साथ आमना सामना कर रहे हो या आप स्टैंड ऑफ बोल सकते हो स्टैंड ऑफ या फिर आप बोल सकते हो सो डाउन सो डाउन ठीक है सो डाउन स्टैंड ऑफ फेस ऑफ कन्फ्रंटेशन सभी का मतलब होता है आमना सामना या बहस नेक्स्ट वर्ड है इनेविटेबल इनेविटेबल मतलब क्या होता है इनेविटेबल बोल सकते हो आप या बोल सकते हो इम्पेंडिंग इम पेंडिंग इसका मतलब होता है ऐसी चीज जिसका होना जिसका होना तय हो जैसे कि आप बोलेंगे डेथ ये क्या है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ठीक है डेथ लेकिन डेथ के लिए ये वर्ड नहीं यूज किए जाते हैं डेथ के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं बोलते हैं इमिनेंट आई डबल एम आई एन ई एन टी ये आता है डेथ के लिए ठीक है यानी कि इमिनेंट मतलब जिसका होना तय हो इमिनेंट बोलते हैं उसके लिए जैसे कि हमारी डेथ नेक्स्ट वर्ड है एवर्टेड 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 का मतलब होता है एवर्ट हो जाना यानी कि आप बोल सकते हैं किसी काम का विफल होना सक्सेस मतलब क्या होता है सक्सेस तो सफल होने के लिए आता है लेकिन एवर्टेड मतलब होता है जो विफल होना विफल होना या विफल कर देना उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है यूज़ किया जाता है एवर्टेड और इसकी अगर हम सिमिलर मीनिंग की बात करें या इससे मिलते जुलते जो हमारे सिनोनिम्स होते हैं जैसे कि थॉट टी एच डब्ल्यू ए आर टी जी टी ई डी थॉटेड बोल सकते हैं आप फॉइल्ड बोल सकते हैं एफ ओ आई एल ई डी फॉइल्ड बोल सकते हैं या आप एक वर्ड आता है एबॉर्टेड एबॉर्टेड या फिर आप बॉस्ट बोल सकते हैं बी ओ टी सी एच ई डी ये देखिए जो अबॉर्ट वर्ड है अबॉर्टेड 
जो अटैम्प्ट होता है यानी कि जो निष्फल निष्फल प्रयास जिसे बोलते हैं उसके लिए हमारा अबॉर्टेड अटैम्प्ट बोलते हैं उसके लिए एक वर्ड आता है लिख के पूरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबॉर्टेड अटैम्प्ट यानी कि निष्फल प्रयास निष्फल प्रयास के लिए ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है अबॉर्टेड अटैम्प्ट नेक्स्ट वर्ड है एंडोड एंडोड मतलब क्या होता है देखिए एंडो बेस्टो कन्फेयर विकवेत मैंने आपको सभी बताया है ये वर्ड और इनका मतलब होता है यानी कि आपको किसी चीज़ से नवाजना पुरस्कार वगैरह से नवाजने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं एंडोड या बेस्टोड बोल सकते हैं बी ई एस टी ओ डब्ल्यू ई डी बेस्टोड बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कन्फर सी ओ एन एफ ई आर कन्फर बोल सकते हैं या बिकवेत बी ई क्यू यू ई टी एच ई डी बिकवेत ठीक है एंडो एंडोड बेस्ट और बेस्टोड कन्फर या हमारा बिकवेत सभी का मतलब होता है नवाजना तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप मुझे ज़रूर बताएं आप अपने जो व्यू जो भी आपके व्यूज़ हैं कैसे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं या इनका जो लेवल है वो कैसा है क्या आपको आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या इनसे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है या काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके मन में डाउट होंगे वो सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं तो ओके थैंक यू गैस जल्दी मिलते हैं दूसरे लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए